Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Der hier gezeigte Fisch war ein ganz bewusst normal ausgewählter Fisch und kein Einzelfang. Der von mir eingesetzte Köder war relativ groß. Ich habe ihn hier nochmal und viele Angler haben Angst vor solchen Ködern. Man verbindet immer große Köder nur mit großen Fischen und viele Angler sind der Meinung, mein Gewässer ist gar nicht so gut für große Hechte. Ich möchte lieber normale fangen. Der im Intro gezeigte Fisch soll euch diese Vorurteile und auch die Scheu vor großen Ködern nehmen. Denn auch normale Fische beißen ausgesprochen oft auf diesen fantastischen Köder. Wer unbedingt auch Riesenfische zur Überzeugung sehen möchte, findet die auch in diesem Video. Ich habe schon einige damit gefangen. Und diesmal am Ende des Videos. Nicht in der Einleitung, denn vielen Anglern geht es auch um normale Räuber. Kenner unter euch haben ihn wahrscheinlich schon erkannt, denn es ist ein Klassiker, ein genialer Wobbler aus der Hybrider Familie, die von Gregor Barbiaz geschaffen wurde. In verschiedenen Sammelvorstellungen habe ich euch diesen Köder immer wieder mal empfohlen. Eine zum Beispiel hier. Heute und im Rahmen meiner Ködervorstellung meiner Favoriten und besonders guten, erfolgreichen Kunstköder möchte ich diesem Ausnahmewobbler noch einmal ein ganz besonderes Augenmerk widmen. Wer auch einmal etwas mutiger und besonders gezielt natürlich auch auf die besonders kapitalen Räuber losziehen möchte, der ist herzlich eingeladen, mir in diesem Video zu folgen. Gregor Barbiaz baut Wobbler gefühlt schon eine Ewigkeit. Schon früh in den 90er Jahren sind wir uns auf Angelmessen immer wieder begegnet und Gregor wollte mir immer wieder gern seine Wobbler verkaufen. Es dauerte aber eine ganze Weile, bis er mich überzeugt hat und dafür bin ich jetzt ein umso überzeugterer Anhänger dieser Spitzenköder. Wer kennt sie nicht, die Black Forest Lures? Mitten im Schwarzwald, dem Südwesten Deutschlands, findet ihr diese geniale Produktion für ausgereifte Großfischwobbler. Normale Menschen denken, dort werden berühmte Kuckucksuhren gefertigt, aber versierte Angler wissen, dass es dort noch viel mehr gibt. Dort werden auch zigtausendfach wirklich fängige Wobbler in der Werkstatt von Gregor Barbiaz gefertigt. Wenn ich meine Negativkritik an Hybrider gleich vorweg anbringen darf, Gregor angelt viel zu gerne und liefert zu wenige Wobbler. Immer wieder müssen wir sehr lange auf neue Lieferungen warten, weil Gregor zum Köder testen oder einfach nur so, um sein Angelfieber zu lindern, unterwegs ist. Sein Problem, er ist extrem pingelig, was die Produktion und vor allem auch die Lackierung seiner Köder angeht. Und so ziemlich alle Köder werden von ihm persönlich lackiert. Und wenn Gregor dann mal testen ist, steht die Produktion still. Daher mein Tipp vorweg, verlasst euch nicht zu sehr auf die durchgehende Verfügbarkeit dieser tollen Köder. Auch ich habe schon etliche Wochen warten müssen, nachdem ich einen tollen 130 Plus Hecht auf so einen B3 Bobbler hier fangen konnte. Ich kann euch sagen, das ist kein schönes Gefühl. Damit wollen wir es aber auch mit dem Meckern belassen, denn der Köder selbst ist einfach super. Auf die effektiv angewendete Angelzeit gesehen, ist es mein erfolgreichster Großhechtköder überhaupt. Gleich zwei 130 Plus Hechte auf ausgesprochen wenig Angelzeit gerechnet, sind da ein auffälliger Beweis für die Großfischqualitäten dieses Top Wobblers. Dabei werden von Hybrida bzw. Gregor zwei Modelle der B3 Serie unterschieden. Einmal der Twitchbait und der Crankbait. Der Twitchbait ist mit einer Lauftiefe von ungefähr zweieinhalb Metern mein absoluter Favorit, mein mit Abstand meist benutzter Wobbler. Ich erlebe es immer wieder, dass Angler beim Einkauf nicht so genau hinsehen und die kleinen, aber wesentlichen Unterschiede bei der Köderwahl nicht beachten. Der Twitchbait ist ein genialer Köder für die jetzige Zeit, wo große Hechte auch noch recht flach zu finden sind. Übrigens würde ich beide Köder, den Twitchbait und den Crankbait, auch als Crankbaits bezeichnen. Jedenfalls fische ich beide Wobbler sehr gern gecrankt, also weniger gezupft als mit etwas längeren Zügen. 
Und mit Schmunzeln denke ich an ein gemeinsames Angeln mit Gregor Babiatz zurück, der ganz empört oder, naja, erstaunt war, als ich damals mit seinem Twitchbait dann gecrankt habe. Ich habe den also nicht gezupft, sondern ich habe immer etwas längere Wege. Das haben wir letzte Woche gerade in dem Video hier angesehen. Ich habe euch auch zur Köderführung ein ganzes Video gewidmet, das ihr hier findet. Und Gregor hat da also immer gedacht und gesagt, also die kleinen Schaufeln immer nur twitchen und die großen Schaufeln dann kränken. Ich bin der Meinung, Speziell beim B3 ist das Cranken auch bei dem erklärten Twitchbait eine besonders gute Präsentation. Gregor hat die Unterscheidung zwischen Crank und Twitchbait aus ganz anderen Gründen getroffen, um nämlich Unterschiede darzustellen. Der Crankbait ist stets der Tieftaucher, der Twitchbait, also der Flachläufer. Kleinere Schaufel, Flachläufer, große Schaufel, Tiefläufer. Das hat jetzt nicht so sehr viel mit der Präsentation zu tun. Ihr könnt beide Köder mit beiden Präsentationen dann auch fischen, wobei ich beide Köder bevorzugt gecrankt präsentiere. In diesem Fall ist der Twitchbait, der B3 Twitchbait hier für Wassertiefen geworfen, bis ungefähr zweieinhalb Meter Wassertiefe einzusetzen und den Crankbait geworfen, das Ding mit der riesigen Baggerschaufel vorne dran, den können wir bis 8 Meter Wassertiefe einsetzen. Und da ist natürlich eine riesen Lücke. Und an dieser Stelle, lieber Gregor, wenn du dieses Video siehst, erinnere dich bitte nochmal an unser Gespräch. Ich weiß, du hast viel zu tun, du gehst ganz viel gerne angeln. Ich möchte nochmal daran erinnern, da fehlt was in dem Sortiment und zwar in der Mitte. Zwischen der kleinen Schaufel des Twitchbaits hier und der riesen Baggerschaufel des Crankbaits wäre also irgendwie so ein Mittelmaß eine extrem starke Bereicherung. Lieber Gregor, wir haben da vor etlichen Jahren schon drüber gesprochen. Ich würde diese Schaufeln sogar in Vorleistung bezahlen. Aber dann sind es auch alle für mich und nicht für meine Händlerkollegen, die ja auch mit den Sonderfarben ganz schnell mal hinterhergezogen sind. Durch den großen, flachen Körper des B3 hier hat der Köder einen richtig tollen Lauf und wackelt extrem stark. Sehen wir uns hier nochmal unter Wasser an. Das zieht Raubfische magisch an und manchmal ist es das Quäntchen mehr gegenüber normalen Wobblern und normalen Ködergrößen. Nur den Mut und die Ausdauer zum Angeln mit diesem Köder muss man natürlich auch haben. Ich betone die Ausdauer an dieser Stelle, weil dieser Köder durch seine Größe manchem Angler schnell Zweifel kommen lässt. Und das Werfen mit der Stationärrolle, ich bin ja immer noch so ein Fan der Stationärrolle, ist auch etwas schwieriger, weil der Bauchdrilling sich da immer wieder mal verfängt. Da hängen dann ziemlich große Drillinge unten dran. Wie man das lästige Verdrehen mit dem Bauchdrilling und dem Vorfach etwas vermeiden kann, habe ich euch in diesem Video kürzlich noch erklärt. Ich angle auch mit Stationärrolle und nehme ein paar Dreher in Kauf, weil der Köder ungemein fängig ist. Wenn er im Wasser liegt und dann ordentlich wackelt, dann ist er eine Waffe. Außerdem tausche ich auch die Drillinge. Wenn ihr genau hinseht, ich nehme die etwas nach innen gebogenen Owner ST41 1 oder 1.0 oder auch ganz neu die BKK Drillinge, die also praktisch die gleiche Hakenform haben. Bei den BKKs ist es der Sting Drilling. Die, ganz wichtig bei Sting ist, dass ihr darauf achtet, dass auch hier wieder die Hakengrößen nicht eins zu eins vergleichbar sind. Ich habe festgestellt, dass der Sting, also BKK Drillinge, deutlich kleiner ausfallen. Ich würde also sagen, dass ein ST41 Owner Drilling um eine Nummer größer ist als der BKK Sting in Größe 1 und das müsst ihr dann entsprechend berechnen. Wenn ihr zum Beispiel meinen sonst ans Halt und sowas viel gefischten Zweier Drilling nehmt, müsst ihr bei BKK dann unbedingt einen Einser Drilling nehmen. Die Hakenform gibt mir persönlich aber große Sicherheit. Ich habe das lieber, wenn der Haken so ein bisschen nach innen geformt ist. Da hält der viel besser im Fischmaul, als wenn der Haken so gerade nach oben geht. Also so leicht nach innen geneigt, kostet vielleicht den einen oder anderen leichten Anhaker bei kleineren Fischen. 
Aber wenn ein ordentlicher Fisch drauf beißt und der Haken fast einigermaßen, dann bleibt er auch meistens feste im Fischmaul hängen. Die Aussteigerquote ist damit deutlich reduziert. Und mit diesem Hakenwechsel auf etwas kleinere Haken reduziere ich auch das Verdrehen der Bauchdrillinge mit dem Vorfach. Und ich habe ein besseres Gefühl, wenn dann wirklich mal ein kapitaler Fisch den Köder genommen hat. Um euch vielleicht noch etwas mehr Angst vor diesem Köder zu nehmen und Überzeugungsarbeit zu leisten, könnt ihr euch vorstellen, dass auch richtig gute Zander diesen Wobbler lieben. Auffällig viele, wirklich große Zander beißen auf diesen Top-Köder. Und hier zeige ich euch nochmal ein Beispiel. So, noch ein paar Worte zum Angelgerät, weil einige Angler ja auch danach immer wieder fragen, ihr braucht keine extra schwere Route. Auch wenn der Köder hier recht groß erscheint, der wiegt 80 Gramm und ihr könnt den wunderbar mit einer normalen Hechtspinnroute, also ich würde jetzt sagen hier Bejiger XH, Wurfgewicht bis 100 Gramm fischen. Ich habe also damit dann wirklich ein sehr gutes Ködergefühl. Zu hart sollte die Route nicht sein, weil ihr dann die Vibration des Köders nicht mehr so gut wahrnehmt und auch äh, dann die Präsentation nicht mehr so gut macht. Dazu habe ich dann eine 3.000 bis 4.000er Rollengröße. Ich habe hier jetzt glaube ich eine 4.000er Diver Rolle drauf, aber das kommt so ein bisschen auf euren Geschmack an. Wichtig ist nur, dass der Spulendurchmesser hier oben nicht zu klein wird. Denn damit spricht dann auch die Bremse nicht ordentlich an, beziehungsweise wenn der Spulendurchmesser sehr klein ist, dann habt ihr also diese Klankenbildung auch viel schneller. Große Spulendurchmesser lassen alle Köder besser fliegen, die Schnur besser von der Rolle gehen. Schnur ist übrigens auch ein wichtiges Thema. Hier können wir wirklich große Fische erwarten und deswegen angelt nicht zu dünne Schnur. Also ich würde hier 12 bis 14 Kilo bevorzugt fischen. Wenn ihr zu dünn fischt, dann kann es sein, wenn mal irgendwas blockiert oder sowas, dass der Köder einfach so wegfliegt, ohne dass er noch an der Schnur ist. Und genauso, gerade hier in Holland im Rheindelta haben wir sehr viel Krautwuchs. Wenn so ein richtig großer Hecht neben dem Kraut beißt und dann wie so eine Rakete in das Kraut reinknallt, dann ist also die Schnur unser wichtiges Verbindungsglied und das sollte halten, auch im Kraut, auch mit einem großen Hybrider und auch an einem richtig dicken Hecht.
zu feines Fischen ist mit großen Ködern keinesfalls notwendig. Ich nehme also häufig sogar noch etwas dickere Schnur und bin dabei 16, 18 Kilo Tragkraft. Wie groß und wie regelmäßig man mit so einem Köder fangen kann, werden jetzt sicherlich einige fragen. Und ich erstaune euch jetzt mal mit meiner eigenen Erfahrung. Mit keinem anderen Wobbler aus meiner Köderbox habe ich in so kurzer Angelzeit so erfolgreich Superkapitale fangen können. Denn ich habe bereits zwei Hechte jenseits der magischen 1,30er Marke auf diesen Ausnahmeköder fangen können. Innerhalb von sehr kurzer Zeit mit ein und demselben Köder, mit dem Hybrider B3 Twitchbait, das ist einmalig und spricht für sich. Einen dieser Superhechte konnte ich sogar mit Livebiss filmen und vielleicht haben den einige Zuschauer, die nicht von Anfang an hier dabei sind, auch noch nicht gesehen. Ein super spektakulärer Fisch war das, den wir uns nochmal ansehen.
Puh, auch heute noch bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich an diesen magischen Moment denke. Es war der einzige Fisch für mich an diesem Morgen. Wie standhaft man sein muss und wie das Schicksal vorher schon alles versuchte, mich von diesem Köder abzubringen, das könnt ihr in diesem Video hier noch einmal ansehen. Ich hoffe, dass ich mit dieser Köderempfehlung auch dem einen oder anderen von euch ganz besonderes Herzklopfen, zuerst aber Vertrauen und Ausdauer für diesen Köder vermitteln konnte. Den Link zu den B3-Wobblern in unserem Sortiment habe ich hier unten in die Videobeschreibung eingefügt. Ich sage für heute vielen Dank für euer Interesse. Stellt mir ruhig eure Fragen zu Ködern, zu diesem Köder oder auch eure Wünsche für neue Videos hier unten auch in die Kommentare hinein. Ich sage Petri Heil, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Uli Bayer.